Uh, pengine tuanze sasa nini ambacho unatuambia wa Tanzania 2020 tukisubiri kutoka kwako wakati tukimalizia malizia Rais tu wampe magufuli eh yeah? eh wampe magufuli kwa sababu nchi itanyoka Mtazamaji wa Jamvi Online TV mambo vipi uh, kama ilivyo ada mzee wa Kloblobu kila siku nakikisha na robo mpaka wa mitaa ambayo wewe unakuwa ufikiri pengine au ni lazima tuje kuangalia kile ambacho kinakuwa kinatokea katika maeneo mbalimbali. Uh, kipindi kinaitwa Hill Game na Hill Game bwana sosi yake kubwa ilikuwa ni kaka mkubwa Juma Necha ndo alikuwa alitu inspire si tukasema hili game linaendaje Necha limba vitu vingi sana na vitu kama hivyo kwa hiyo moja kati ya content za vipindi ambazo tunazo ni hili game na leo ni kuambie tu mimi kivumbi nime loblob pia mpaka mitaa ya uh, studio ya Halisi Records ambako anapatikana Mkongwe au anapatikana ukizungumzia moja kati ya watu ambao uh, ni icon ya Tanzania wana, kwe, katika mziki uwezi kumwacha Juma Necha. Mimi naitwa Kivumbi tunakuwa pamoja mpaka pale ambako utasikia vitu vingi sana kuhusiana na brother Juma Necha Kiloboto. Uh, vitu vingi ataelezea leo na hata tutaongea naye mambo mengi sana. Brother mambo vipi? Bwana Poa mwanangu niaje? Kama mkubwa wewe historia kufuga ndevu sana una. Hivi ni upendi tu au muonekano wako unapenda kila siku wewe hivyo hivyo? Eh uh, unajua Minister mm. Kiyoje Jamii kwa upande wangu mimi napenda kunywa ndevu kwa sababu ni nionekana ni muonekano angalau watu wao na fly. Ukifuga fuga mandevu sana na yeye sio. Uvivu wa kunywa. Afu uzeeki. Sili afanikiwa nini mkuu? Ah kuzeeka kuko pale pale. Umri unavyozidi kwenda kuzeeka lazima. Yeah. Sasa hivi unaweza kwa unagonga miaka mingapi? Wewe hesabu tu kuanzia mwaka 1980. Mpaka leo. 1980 mpaka leo. Kwa hiyo unaweza kawa ni mwaka unaenda kwenye 50 nafikiri kama sita sita kwa 70. 50 nafiki. 40 kitu. 45. Yeah. Au 40 ngapi? 40 na kitu. Ah, harakati za muziki zikoje kwako kama mkubwa kwa sasa hivi? Harakati ziko vizuri, harakati zinaendelea. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilianza na soka. Lakini nashukuru Mungu mziki unanifanya niishi vizuri na watu. Eh, mdinge linaambia niliumiaga kwa mpira. Dingi akasema hapana. Sitaki kabisa. Yaani mimi kutafutia ugali hapo wewe ndio kacheza mpira. Kila siku naumia na kupeleka mimi tu hela zangu zinaenda tu bila faida. Shule nimekusomesha. Ah nini tena kinazikusababisha wewe uendelee na mpira? Badilisha fani. Okay. Ndio nikabidi niwe mwanamuziki. Eh nikachagua fani ya mziki ya ndio hivyo bwana. Afu uzuri sana wa mziki ni kwamba unaweza kuimba hata kama unaumwa. Uzuri wa mziki? Unaweza kuimba hata kama unaumwa kwa maana ipi yani wewe una maleria utaimba kweli una utaimba tu kwa sababu gani wewe mm. ukikaa tu kwa nikiti unaimba watu wanaruka watu wanakuwa kutafuta wewe au kutafuta nini una, una yani atafuti swala lako jingine eh kwa hiyo unaweza ukaona umwa au labda ni aje ni aje lakini ukaimba na watu wakaruka hivi sasa hivi ukizungumza kwenye swala la vijana unaoona wanaimba maana yake wengi wanafuata nyayo zenu Yeah. Uh, wewe ukiwa kama ni mmoja kati ya waasisi wa muziki wa Bongo Flava na muziki ambao unaona leo unaishi nini ambacho unaona kweli hii ni kazi yangu wanatenda haki au sasa hivi muziki upoje game ikoje wewe unavyoona kwa sasa hivi uh, game ya sasa hivi ina mdalo pita ina utofauti kidogo si tulikuwa tuko serious sana kwanza tulikuwa kwanza cha kwanza tulikuwa tu atuangalie si tuko na timiza ndoto zetu lakini tulikuwa tuangalie utamaduni wa sana wa magharibi ijapokuwa tulikuwa tunatumia instrumentation zao instrument tulikuwa tunasomia za Ulaya lakini ukiangalia in deeply sisi hatukua hivyo tulikuwa tunaangalia maadili tulifuatisha serikali jinsi ilivyotaka ya wazee wetu okay. kama kina mwalimu Nyerere huko jinsi walivyowatunza watoto wao mpaka wakawa na maadili lakini sasa hivi maadili yamebadilika kwa sababu watoto wengi wanatunga nyimbo ambazo hata ukiangalia hata ukikana na mtoto wako na ugopa Mungu bakuzisikia. Ndio shida naanzia hapa. Okay. Yeah. Pengine sasa hivi mipango tunaona studio ya Harris Record ipo hapa na inafanya kazi nafikiri ila bado hatujasikia viuma vile vikitoka. Nature yule wa kipindi kile bado. Pengine 
kwa mwaka huu wa mwaka 2020 kuna lolote ambalo unaweza kat surprise of course hata hata hapo ukisikiza background utasikia kuna kitu fulani hivi lakini nadhani wakae tayari mashabiki wangu kupata kazi nzuri zaidi ya hizo zipo kazi nyingi lakini aspendi kuzizungumzia sasa hivi ijapokuwa ni mwanzo kwa sababu mwaka ndio umeanza lakini unasikia background kwa mbali ni kazi zangu mpya nikiwa na maproducer wapi hasa ni wapi kwa hiyo watu wakae tayari tu mkawa kula yeah. hivi kwa, kwa sasa hivi uh, juma nature tukizungumzia juma nature ni baba watoto wangapi mmoja tu mmoja mwanangu anaitwa Furaha Furaha yeah Niki, okay. Mwenyezi Mungu akanijalia nitaongeza mwingine yeah ambaye mama yake pia unaishi naye hapana mama yake nilechana naye kitambo tu kwa nini uliachana naye maisha tu kuna 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 ngoma ulishawahi kuimba ina ya, za mahusiano kuonekana umeumizwa sana kipindi cha nyuma na sikosea alikuwa ni sinta aliwahi kuumiza sana kimahusiano mpaka wakaandika na ngoma tumeona na stami na hivi ame, ameandika uh, ebu tuele, tueleze pengine kwa kidogo kile ambacho ulikuwa una feel kipindi kile uko kwenye ile peni ya yale maumivu ya mapenzi stami na analaumiwa kwamba hajafanya vizuri uona una unalionaje hili Mimi nafikiri kitu kimoja sitaki kumzungumzia stamina kwa upande wangu mimi kifi yangu mimi alinikuta kweli kwa sababu nilikuwa bado mdogo afu nilikuwa na hela nyingi sana kwa nikajikuta nimependa nilikuwa nampenda kweli kwa hiyo yale yale kupenda kweli ndio ikaleta shida eh ndo nikatunga kwa sababu mimi si msanii afu katika masuala hayo unazungumzia ya mapenzi ni kwamba vishawishi vingi vimesababisha watu wasielewane vishawishi tu uh, afu sasa kipindi hicho na sisi bado tuko majanki majanki kwa hiyo mtu unakuwa ukimpenda mtu unampenda ukweli ukweli sasa ile kama kama wewe ilikuletea pengine washikaji walikulaumu hasa una ile mapenzi unawekaje hivi umbadhalani ile haiwezi kukuletea shida kwenye swala la ufanisi wa muziki wewe ilikupa shida vipi haiwezi kwa sababu ukishambua kio cha jamii na maana swala lile nikuta mimi wengi wamekuta kuna watu wanapenda kweli kwa mfano ukaangalia mala huko ndio maana nasikia mtu kapiga shoka kwa sababu hiyo eh vitu kama hivyo vipo yeah sinta huwa unamkumbuka sana lazima mkumbuke mtu ule kwa naye toka mkoa dogo lazima utamkumbuka sio kwamba masiliano masiliano hamna kwa sababu sasa hivi tushakuwa watu wazima na kila mmoja na shughuli zake okay. eh wote tuko sawa vishawishi tu vishawishi eh a uh, pengine tukiachana na hilo sasa hivi Felas mnawasiliana tu vizuri. Yeah, mbunge nani wangu huyo? Dioni wangu huyo. Eh. Kaka kwanza kaka. Cha pili dioni wangu huyo. Ukiachana na tofauti za ki, 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 ki labda kibiashara ki na nini mahusiano yenu nyuma ya panzia hapoje? Mahusiano yetu mazuri ukiangalia. Toka tumeanza maana mimi ndo nilianza naye kabla hata makundi kuanzishwa. Ndelianza na yeye kutoka South Africa kaja hapa kanikuta mimi na chana akanikubali. Sema wewe mwanangu da ni ngoja nikae na Juma. Kwa hiyo tukapeana support mbili tatu hadi tukafikia hapa tulipofikia. Na hujawahi kukutamani siku moja ufanye kazi pengine na wakina Keyala, ulete ile nguvu ya kipindi kile Keyala labda uh, Temba, yani uform kile kitu ambacho kilikuwa zamani. Hujawahi kukutamani kufikia hapo. Hayo ni chini ya carpet. Siwezi kuzungumzia hili sababu halisi yenyewe pia iko vizuri. Halisi wako wengi, kuna Mali Mnashi, kuna Silota, Inspector Alu na Babu Kaena. Kwa maana unapoamua kuwaleta tena ukiamua kujoin inawezekana. Lakini kuna mipango, huwezi kufanya jambo bila mipango. Na mipango hii imeshaongea na mkubwa fela. Eh, tutaongea tuna mambo yetu. Kwamba mna kuna uwezekano mbava habari. Yeah. Kuna uwezekano ngarudi. Of course, sema ya kukimbilia ya kwanza sasa naenda kwenye vamba vya bali. Mm. Eh, tutasema mm. sisi tunakuja hivi sasa hivi ili kusudi tutengeneze. Leo ngo sisi ni kutengeneza, tushagundua kumbe mziki uko hivi. Kwa hiyo hatuwezi kutetereka, tuko vizuri. Yeah. Tuko vizuri sana tu, zaidi ya sana. Na hisi ushindani wenu unaweza ukawa ukashindana soko la vijana la sasa hivi? Ah, uh, vijana lazima watuheshimu, watoto gopa tu. Kwa sababu sisi kuandika kwetu tunaandika mziki ambao endelevu sio mziki ambao unakaa miezi miwili afu una dead. Hapana, mm. si mziki wetu hata leo ukipiga utakuta mzuri tu. Wewe kuna unaendelea sana. Of course. Ah, uh, pengine kwa sasa hivi nimeona hata nikinivoingia huko ndani naona machata machata nini wakina Red JD, wengine wasanii wakubwa kubwa wanakujaga kutembea tu au kuna ngoma ambazo mnatarajia pengine mnaweza mkafanya. Sababu nimeona hapa Red JD na maana alishafika hapa. Ah, uh, Dimpozi, nimeona wengi wamesha wamesign sign uh, Harris record. 
e, kuna kuna mpango wa kazi au wanakuja kukusabai tu ah kuna mpango wa kazi sio kuna mpango wa kazi kazi zishafanyikaga ehe isipokuwa watu wanampenda Juma wa, wanasema Juma tunaomba tuje nyumbani kukutembelea kwa hiyo mimi wenyewe ni wanapenda ehe napenda ukiona unatembelewa na watu basi unajua kuna kitu yeah of course kwa hiyo napenda hivyo na naomba Mungu anipe marafiki bora kuliko bora rafiki kwa maana ukiona unatembelewa nyumbani basi una muhimu fulani hivi upo bila hivyo ukiwa unakaa mwenyewe au tembelewi hamna kazi hapa yeah pengine uh, nimekuona kwenye show mbili tatu za wasafi festival ambao umekuwa mkiperform na watu wamekuwa wakikupokea vizuri sana uh, tofauti ambayo unaiona kwa show za zamani na show hizi za sasa hivi mfano wa wasafi festival ambao umeifanya wewe kuna kitu cha kujifunza kati yako katika maisha muziki ambayo umepitia uh, mimi kwa mimi siwezi ngasema najifunza kwa sababu nitajifunza siwezi kudanganya Naona mziki wa sasa hivi kidogo una mafanikio fulani. Mafanikio yake ni kimaanisha watu wanapata sana pesa sasa hizi. Lakini uzuri sisi ndio tumeanza. Tumeanza tumeonesha njia. So, nashukuru sana kwanza napenda hivyo. Eh, kwa sababu mziki mtu anayependa mziki kwanza ajitahidi. Awe natunga mwenyewe vizuri hata kama natungiwa. Lakini afanye mazoezi ya pumzi sababu kuna wakati unaweza kwa kwenye stage kwa wapumzi na bana kwa sababu ya mazoezi ufanye inabidi wewe unafanya mazoezi ili wewe unapiga punch ya alafu ukiona mwana mziki usinde ni style moja na utakuwa style zote tofauti tofauti ukiona style tofauti utapendwa sana na watu kwa sababu kila mtu anahitaji ladha zake kwa hiyo ukiona style moja mtu anaweza ana mimi niende kufanya nini hivyo lakini kuna style tofauti unapata na shabiki tofauti na ndio unavyotakiwa hata 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 ndugu zako wako tofauti vya vile vile pengine sasa hivi tunaelekea kwenye mwaka uchaguzi tuko kwenye mwaka uchaguzi maana yake mwezi wa kuanzia mwezi wa saba kampeni na nina vitu kama hivyo ushafikiria kufanya kitu maana yake tumezoea kipindi kile ulikuwa unafanya unaamshamsha kweli na CCM walikuwa wana wanakutumia katika katika kampeni zao sasa hivi umefikiria kufanya chochote kile Nishafanya. Kuna ngoma nimepeleka uh, kampuni ya kuzuia rushwa ile. Takukuru. Eh takukuru nimeshapeleka ngoma mbili na hapo na nyingine ambazo baadaye mtazisikiliza. Tawasikilizie kidogo tu. Lakini na imani itatoka kabla hata uchaguzi wenyewe ya kumsifia rais kwa kazi zake alizozifanya. Lakini kidogo tu takusikilizishieni kidogo. Eh ili tujue kwamba ili ujue ujue wenyewe upoje. Ehe ni kazi nzuri mimi binafsi sijawahi sijawahi kutunga nyimbo afu nisione ni nzuri kwa sababu tayari nishajiamini maana ni teacher tena katika mziki siwezi kusema kwamba mimi mwanafunzi wa mziki ni kwamba ni mtu ambaye nimefanya game kitambo kwa hiyo najitambua katika utunzi na kila ninapoangalia mimi naangalia sana mashabiki wangu mashabiki wangu wanataka nini ndio nafanya hela ah uh tuzungumze wewe ni, ni mkongwe sana katika muziki na pengine ume, ume, ume mara nyingi sana umesikia mtu anakuambia ah necha ule ah necha akiwana akiongea tu stage ni watu wana wanaitika ah necha ule mchawi wewe ushakuyasikia na pengine unapoyasikia wewe unajisikiaje juma necha mimi na wana poa tu mchawi wana umeanisha wao wewe unaona ni uchawi wa aina gani mimi mimi mtu hata akisemaje mimi hata sina muda mimi nachoangalia mashabiki yangu kwa sababu mtu mwingine anayesema hivyo kesha nishindwa tayari ndo maana ataongea hivyo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa sababu haiwezekani mwanadamu ukakosa kuwa na, na mtu ambaye hakutaki, hakupendi. Lazima kuna mtu mwingine akupendi tu. No matter una bila sababu. Lakini we mimi naangalia sana mafansi wangu kwa sababu mafansi wangu ni wengi kuliko hata hao. Eh, hao naweza kukuta asilimia chache kwa nemia. Ya. Yeah. Necha nyimbo gani unaweza kusema huu ndo wimbo ambao mimi nikiusikiliza huwa kweli na naamini hapa kweli nilifanya kazi kubwa. Ni almost naona nyimbo zangu nyingi zinaelimisha jamii. Hata mbili. Labda kama ukipenda. Eh, naweza kukwambia ile game. Eh, naweza kukwambia kigeto geto. Naweza nikakwambia stack dem au sio bwana. Ya. Na nyingine nyingi nzuri tu kama usalama wa taifa nimepiga pia. Hivi 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 ile uh, album ya ugali 
iliwahi tunakumbuka kidogo nyuma wanake kwa kwa vizazi ambavyo vinakuwa sasa hivi vinaweza vi, vi, kwa ajili ya kufuatilia vikajua uh, album ya ugali ilikupa il, 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 il mafanikio gani mpaka 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 leo pengine unaweza kukumbuka ukasema hata hiki nilifanya kwa sababu ya album ya ugali hapana album ya kwangu ya kwanza ndio ilikuwa imeleta mafanikio nikatengeneza kiwanja Ah, nikamjengea. Kwa ilikuwa inaitwa Kamjengea mamangu nyumba hii na ni inaitwa Nini Chanzo. Nini Chanzo. Album ya kwanza ina nyimbo kama jinsi kijana, anapolewa badili tabia. Kuna ili game. Eh. Eh, afu ndo album ya utajiju ilikuwa kuna album ya ugali. Eh. Eh, ile album ya pili. Ile ndo ilikuwa ilikuwa. Lakini lakini kwa uhamasisho album ya kwanza ilijaza watu lakini watu wanaikumbuka ugali pale Diamond Jubilee lakini albamu ya kwanza ilikuwa ni shida. Wanaojua ndio wanajua. Yeah. Walofuatilia walokuja walijua. Kipindi niko mdogo sana kipindi hicho. Yeah. Pengine sasa hivi uh, kumekuwa kuna, kuna kuna vijana wengi ambao wanavuka mipaka wanaenda nje. Je, kufikiria kutafuta connection ya kufanya collab hata na mtu ambaye hata Uganda ambao walikuwa wanakupenda sana na waamini hata Kenya wanakupenda sana. Je, kufikiria kufanya uh, collab na pengine na nchi hizo ili mradi kurudisha ile uh, base fan yako ile? Uh, mimi sasa hivi nafikiria sana kuwa na underground MCs. Ni wakuze kwa sababu huko kwa tunapoongea nishafanya na Joseph Chameleon Uganda. Nishafanya na Nonini wa Kenya. Nishenda sauzi tu nzozo hapo unaziona mshenelewa. Kwa hiyo haikutangazwa tu kipindi kile kwa sababu kulikuwa hamna online TV. Um, na kulikuwa na ulasimu. Kuna kuna vitu fulani vya kuchukiana tu. Mtu mi mtu wangu huyu mtu wangu huyu. Kwa maana mimi sikuwa na uongozi leo wa imara kipindi hicho. Eh, lakini sasa hivi kwa sababu nimeshakuwa sitaji uongozi. Eh, mimi nitaji tu kazi, uweka mkataba, tufanye kazi. Uwezo nao mkubwa tu. Na imani. Kwa nini utumii mitandao kijamii? Natumia. Kwenye Instagram nimeona una hata marafiki una wachache sana. Pengine hata kupost umepost mwezi wa pili nafikiri ndio mara mwisho. Of course, na watu wengi sana. Alafu waga nasomaga sana comment kuliko watu waloja. Mm. Comment inasababisha mimi nikagundua jambo. Yeah. Wewe upe, yani mara nyingi sio mtu wa kupost post ila unaziangalia tu unapita. Eh, naangaliaga kitu kilicho kwa bora ndo naweza nika nikakiandika na mimi nikakipost okay. hey. um, una 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 tuseme una misi vipi au pengine kuto kufanya kazi na majani unahisi kuna kuna we mwenye kuna kuna vitu huwa vinakosekana manake kipindi kile majani mlikuwa mnaonekana kama mko pea hey, yani ukisema nature manake majani huwa una misi kitu combination kama ile uh, mimi na misi watu wengi sana ukiacha tu pifang na wamisi watu wengi sana wengi sana e, sema sasa kutokana na maisha tusha kuwa watu wazima sasa hivi kila mmoja anafanya shughuli zake kwa hiyo tuki tukiitana na sasa hivi tunaitana kikubwa zamani tulikuwa bado majanki wadogo wadogo kwa hiyo sasa kuwa wakubwa kila mmoja anaangalia mtazamo mwingine japokuwa anapenda music eh e, ni kweli ni sasa tuna wewe ukafundishwa na mwalimu kuanzia form 1 darasa la kwanza tuseme ile mwalimu utamisi ukitoka hapa ukaenda sehemu nyingine afu mguti au umekonfai kutoka darasa la saba unataka kwenda form 1 na maana unakutana na walimu wengine lakini utamkumbuka ile kufundisha mwanzo kwa maana ile kufundisha mwanzo atabakia kichwani tu no matter kwa sababu unapoendelea unaendelea kivingine tena eh hey, kwa sababu ushakuwa mtu mzima unatakiwa uwe na familia unatakiwa kuendesha familia ndio hivyo uto mzima una sasa hivi unakuelekea una, una maana unaelekea kwenye ule utuzima kamili tunazungumzia hivyo. Yeah. Ujafikiria kuwa hata mjumbe wa serikali za mitaa pengine au hata kuwa diwani? Hapana. Nili mwanzo nilikuwa nafikiria hivyo lakini baadaye baada ya kuchunguza kwa ndani kwa hapana siwezi. Kwa nini? Kikubwa. Siwezi siwezi yenu life yao style na kwangu ni vitu vile tofauti hivi ndani. Lakini na uwezo kutoa ushauri kwa hao hao. Fanyeni hivi ili watu waendelee hivi kwa sababu mimi mwenyewe mswahili. Mimi mtu akutembea mwanzako. Mimi mm. sichoke kutembea na mguu tu hivi, dakika sifundi tu. Okay. Eh, kwa hiyo nakaa sana na laia natumia muda wangu mwingi kukaa na laia wangu ukitaa. Okay. Yeah. Kwa hiyo hivi sasa hivi ninapotuambia pengine hapa kwenye hii studio nani ana nani anaishikilia kama producer? Ah, uh, sasa hivi yuko Duse. 
producer Dose. Hivi leo nadhani atakuja baadaye ili kuna kazi ya mzee Magufuli. Tumemtolea kazi yake moja hivi. Eh ya kishujaa. Um, then kuna nyimbo yangu nyingine inaitwa TMK. Nimefanya mimi, Maalim Nashi na Silota LWP Majitu. Kitambo na sana nyinyi kipindi hicho mnasoma. Kwa juu hao kidogo mpaka uwaone tena. Hivyo. Pengine pengine hiyo ngoma inazungumzia nini? Maswala tu ya kumsifia rais au nini maudhui? Ah yani anakuambia unazungumzia TMK au ya mheshimiwa rais ambaye mheshimiwa rais kutokana na mambo mengi anayofanya ya maendeleo. Eh napasa pale sifa. Kwa hiyo mmemsifia. Yeah of course kwa sababu una vitu tunaviona. Ah nacha tukiangalia sasa hivi unakuta msanii fulani aliwani na fulani au kundi fulani aliwani na fulani hivi. Uh, ile nyinyi wenyewe imeshawahi kuwakuta pengine kwa mambo madogo madogo ambayo yanakuwa ndani. CTMK ishatokea hiyo. Ile inatokana na uandaji wa matamasha. Ili mziki ukue lazima kuwepo na artist stash kalabashi msosa kunyuti sound kongondi. Mm. Eh. <laughs> eh yani ukitaka ukue kimziki lazima kuwepo na artist. Lastish ah, ubishi. Eh yeah, hey, lazima. Mm. Eh, Mkishabishana ndo atajulikana na nani anajua kuandika ukweli. Maana raia wanapendaga ukweli. Kwa hizi kwa mfano hizi bifu zinazoendelea wewe unaona ni sawa zinakuza mziki. Mimi naona ni sawa tu. Mimi natutaka wao natunga vizuri tu. Watunge maadili afu washindane. Eh. Sio maswala kwanza tena. Ah ah. Mpaka yafikie kila siku unatunga kuhusu wanawake. Unataka utunge watu wana, wana, wana kuna matatizo mengi sana yanatokea kwenye nchi yako ndio hiyo unataka uandike eh sababu dikteta sometime u dikteta upo eh sasa kama hamna hamna mtu akuongea sisi vyo vya jamii inabidi uongee kupitia media kitu fulani kinaweza unajua hata nchi inaweza sipigane vita au ikapigana vita kutokana na nini sauti sauti inaposikika ni kitu kingine sasa kila mtu anafuatisha Eh kwa hiyo unatakiwa utulie, uangalie unafanyaje ili mambo yote kuyafanya yawe mazuri. Eh kwa hiyo hii kubishana mimi sioni kama ni kitu kibaya. Eh utunzi tu. Utunzi peke yake. Hivi 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 Juma ngoja nikuulize swali moja. Pengine wewe na Amolapa kiliwashawishi nini? Wewe ulishawishika nini kufanya kazi na Amolapa kipindi kile? Na pengine hadi mahusiano yenu sasa hivi yalikuwa kikazi au bado yapo au nini kilitokea? Ah mimi nilipigwa simu na Pfunk akasema nje kuna dogo upige naye collab kwa hiyo nikamsikiliza nikaenda nikafanya naye basi hivyo tu mwingine kulipana walikulipa free hakuna ga hiyo mimi ningepiga kazi nikishaambiwa na mkubwa wangu nafuata order najua order upo kama upo kama jeshi amri yeah yeah walifuata order akaenda nafuata order tu okay ah pengine tuanze sasa nini ambacho unatuambia Tanzania 2020 tukisubiri kutoka kwako wakati tukimalizia malizia rais tu ampe magufuli eh eh ampe magufuli kwa sababu nchi itanyoka bado inaendelea kunyoka eh itanyoka kwa sababu ndio maana sasa hivi hali ngumu kwa sababu ya maendeleo ya baadaye eh wewe ukisema sasa hivi alichokifanya magufuli ukitaja vitu vitano ambavyo unasema kweli magufuli amefanya kweli kazi mimi mwenyewe sikutegemea kama atafanya ni miradi gani pengine ambayo inakukosha zaidi cha kwanza nilimtabilia mimi mwenyewe nikiwa na kina nikiwa na kina temba niliwaambia kina temba kina kayala kina dolo niliwaambia kipindi kile yuko yuko nani yuko waziri tumetoka Mwanza kipindi hicho Mwanza kufika Cheche kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu afu mvua zimenyesha tunapinduka tuna na mabasi nini mimi nilimtabilia nika